Hola, soy Víctor Florenza. Muchas gracias por seguir visualizando mi canal. Y recuerda, si los contenidos de mis vídeos son de tu interés, no dejes de suscribirte. Y si te gustan los contenidos, por favor, dale al like. Hola, estamos con Alfonso, tripulante de cabina de pasajeros. Muchas gracias por asistirme en esta entrevista. A ti, gracias, por invitarme. Y nada, me gustaría que les contaras, por favor, por qué decidiste hacerte tripulante de cabina de pasajeros. Bueno, pues todo surgió en, en mi primer viaje de vacaciones con familia. Yo nunca había montado antes en un avión, entonces eh, me resultó todo muy, muy curioso. Eh, empecé a investigar un poquito qué, qué requisitos se necesitaban para obtener ese tipo de titulación para entrar a trabajar eh, como TCP en un avión y bueno, eh, obtuve toda la información necesaria y a partir de ahí investigando, investigando, pues fui ahí aplicando diferentes entrevistas hasta que tuve suerte y, y por fin lo logré. Alfonso, ¿cuáles son los pros eh, de ser TCP? Pues algunos de los pros eh, que yo eh, diría eh, sobre esta profesión eh, obviamente es eh, que conoces muchísimos sitios, eh, tienes la oportunidad de viajar por todo el mundo eh, conoces también muchísimas personas eh, de las cuales puedes eh, llevarte unos valores increíbles, aprender mucho de otro tipo de culturas y después también es una, una motivación personal el, el estar a cargo de tanta gente, eh, es como un reto también personal eh, a la hora de hacer frente a, a situaciones de seguridad como son las que nos encontramos en la vida eh, ¿Tiene algún tipo de inconvenientes el TCP? Bueno Víctor, pues yo creo que como cualquier tipo de trabajo, eh, todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes eh, algunos de los inconvenientes que más resaltaría sobre esta profesión eh, son que ya que obviamente pasamos muchísimo tiempo fuera, hay muchos momentos, por ejemplo, en, en fin de año, en cumpleaños, que no podemos estar junto con nuestros seres queridos, nuestra familia, nuestros amigos. Eh, otro de los inconvenientes que vería es que, por ejemplo, si estás haciendo eh, operativas de largo radio, te enfrentas a cambios de horario bastante grandes, por lo que es difícil conciliar el sueño, eh, llevar un horario de comidas en concreto y al final pierdes un poco la rutina diaria. Y después, eh, otro de los eh, inconvenientes que vería es que al final la vida social se reduce muchísimo a la gente de, del entorno de la aviación, eh, porque es muy difícil conciliar eh, momentos concretos en los que puedes quedar con la gente porque tú normalmente libras en un diario, la gente libra los fines de semana, entonces eh, es un poco complicado a la hora de, de hacer vida social. Alfonso, eh, por favor, cuéntales, ¿cómo percibes esta profesión? ¿Como un trabajo o como un estilo de vida? Bueno, Víctor, pues al final no deja de ser un trabajo ya que estamos siendo remunerados por ello, pero yo lo categorizaría más como estilo de vida, ya que a mí eh, el sector de la aviación me, me apasiona, eh, pero sí que es cierto que cuando entras en este tipo de trabajo, eh, toda tu terminología, por ejemplo, hablando, eh, cambia por completo. Eh, tú ya no le preguntas a un compañero de trabajo a qué hora entras a trabajar, a qué hora sales de trabajar, ya te dedicas a decir eh, a qué hora despegas, a qué hora aterrizas, hoy estoy de guardia, porque cuando estamos de guardia tenemos que estar continuamente pendientes del teléfono, para que en el caso de que la empresa nos necesite, tenemos que correr hacia el aeropuerto. Entonces, al final, eh, es un, un tipo de trabajo eh, que es totalmente eh, diferente al resto. Eh, lo consideraría más como un estilo de vida. Por último, eh, cuéntales, eh, por favor, ¿qué consejos les darías a los futuros tripulantes? Bueno, pues para todos aquellos eh, que quieran ser tripulantes de cabina de pasajeros y lo tengan claro realmente, sobre todo que nunca tiren la toalla eh, por este sueño porque realmente se puede conseguir. Que no se frustren en el momento que una entrevista eh, no sea satisfactoria porque siempre, siempre hay una aerolínea para, para cada persona. Y sobre todo que no dejen de formarse, que aprendan idiomas, eh, que tengan los mayores conocimientos posibles porque eso es lo que les hará día a día eh, ser una mm, persona más formada y más apta para este puesto. Thank you.